ഞാൻ ചിത്രൻ പത്രം അല്ല ചിത്രൻ ചിത്രാങ്കതൻ ബി എ എക്കണോമിക്സ് അതിന് ഞാൻ മൊബൈൽ വീഡിയോ വേൾഡിന്റെ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർ ആണ് അയ്യോ ഓട്ടോമൊബൈൽസിന്റെ പണിയൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ അയ്യോ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയെടുക്കല്ലേ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് അല്ല മൊബൈൽ വീഡിയോസ് കരിക്കട്ടെ ഇന്റർനാഷണൽ കളക്ഷൻ ആണ് ചേന്തിൽ ഉള്ളത് മലയാളം തമിഴ് തെലുങ്ക് കന്നഡം ഗുജറാത്തി മറാഠി ഹിന്ദി ഒറിയ സിറിയ മറിയ ചൊറിയ ആസമീസ് ചൈനീസ് ഫ്രഞ്ച് റഷ്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് അയ്യോ അങ്ങനെ അന്താരാഷ്ട്ര ഭാഷകളുടെ ഒരു ആഗോള ശേഖരം പ്രേം നസീറിന്റെ മരുമകൾ തൊട്ട് വിനീതിന്റെ സർഗം വരെ എന്തേലുണ്ട് കാണോ പിന്നെ പിള്ളേർക്കുള്ള കാർട്ടൂൺ കുസ്തി കരാട്ടെ മറാട്ടെ സ്പോർട്സ് മാഗസീൻ പാമ്പ് അതെ പാമ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ എഴയുന്ന ഒരു തരം ഇതാരാ ഹസ്ബൻഡ് ആണോ അതെ പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ മധുരായിട്ട് മോർണിംഗ് ഡ്യൂട്ടിയാ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയിരിക്കാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് പത്ത് രൂപയാണ് വെളിയിൽ ഇത് നാപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിന് ഈ ചിത്രാങ്കതന്റെ കാസറ്റിന് വെറും അഞ്ചു രൂപയേ ഉള്ളു ഇരുന്നും കിടന്നും കാണാം ചേട്ടനും ചേച്ചിയും പുതിയ താമസക്കാരാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ ഫ്ലാറ്റിലെ സകലമാന ജനങ്ങൾക്കും ഈ ചിത്രാങ്കതനാണ് സപ്ലയർ ചേച്ചി ഏത് കാസറ്റാണ് വേണ്ടത് മൂപ്പർക്ക് സിനിമയിലൊന്നും വലിയ കമ്പോലന്നെ അത് മോഹം കണ്ടാലറിയാ അല്ല കച്ചേരി മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടുണ്ടുണ്ട് എം എസിന്റെ എടുക്കട്ടെ മഹാരാജയുടെ സന്താനമായാലോ എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ അയ്യോ അതിപ്പോ അടുത്ത ഫ്ളാറ്റിലെ ഗണപതി എടുത്ത വൈഫിന് കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ യേശാസിന്റെ അടുത്തെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഫൈനാൻസിൽ എടുത്താ ശരി എന്നാ ഒരെണ്ണം തന്നു ഓക്കെ ഫ്രീ ടൈം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യല്ലേ വല്ലപ്പോഴും ഞാൻ ഫുള്ളാക്ക് ഇതെന്താ രണ്ടെണ്ണം ഇത് കാസറ്റ് വരുമ്പോ ചേച്ചി ഒന്നുക്കൊന്ന് ഫ്രീ ഒരു കച്ചേരിക്ക് ഒരു കുടുംബചിത്രം ഫ്രീ ഒരു കുടുംബചിത്രത്തിന് ഒരു ഭക്തിപടം ഫ്രീ ഒരു ഭക്തിപടത്തിന് സ്റ്റാൻഡ് പടം ഫ്രീ അപ്പൊ കാശ് ഓ കാശൊക്കെ പിന്നെ വാങ്ങിച്ചോളാം പിന്നെ ഡാമില് വെള്ളം കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു നമ്പർ എവിടെ ഫോൺ എൻകേതാ എൻകേതോ ഹലോ ശബ്ദം കേട്ടല്ലോ അത് പുറയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചായിരിക്കും ഹലോ എനിക്കൊന്ന് ഡയലി ആണല്ലോ അതിനെന്താ ഫോൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് അറിയാം ഹലോ കണ്ട്രോൾ റൂമല്ലേ ആ ഞാൻ എസ് ഐ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ആ ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തേ അതെ വേണ്ട വേണ്ട ജീപ്പ് അയച്ചാ മതി ഓക്കെ ശരി എന്താടോ ഡാമിൽ വെള്ളം കയറി തുടങ്ങി ഓൾമോസ്റ്റ് ഫില്ല ആയില്ലേ ഇനി ഞാനിവിടെ ശരിയാവൂലേ കാലത്തെ കൈനീട്ടമേ വനിതാ പോലീസിന്റെ എനിക്ക് സ്വപ്പ ധൃതിയുണ്ടോ എന്റെ നമ്പർ ഒന്നുകൂടി അയ്യട അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി എത്തിയല്ലേ എവിടെയാണ് എത്ര തരം സാറിന് നമ്പർ പറയൂ പെട്ടെന്ന് കറക്കി കൊടുറേ സാറിന് ആ സുന്ദരശിങ്ങ് വരണം വരണം എന്നാക്കാ പിന്നെ കറണ്ട് കട്ടാണെന്നും പറഞ്ഞ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ചെയ്ത് കാശ് വെട്ടിക്കാനുള്ള പരിപാടി ഇനി എങ്ങാനും കാണിച്ചോണ്ടല്ലോ ഏ നിനക്ക് വരും മറ്റൊരു വികലാങ്കന ഇവിടെ ഇരിക്കും എന്ത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഇവിടെ വേറെയും വികലാങ്കന മനസ്സിലായി സാറിനൊന്ന് കറക്കി കൊടു ഓഫീസോ റിസിഡൻസോ
ഇന്റർനാഷണൽ <laughs> 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 11.30 പുതിയ പ്ലാന്റിന്റെ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ടൂ ഓ ക്ലോക്ക് മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷന്റെ മീറ്റിംഗ് പിന്നെ വൺ പി എം മിനിറ്റ് സോഷ്യോ മറൈൻ സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ ഡെലിവേഷനുമായി മലബാർ ഹോട്ടലിൽ ലഞ്ച് അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവിച്ചിരിക്കുക പുനഃപ്രതിഷ്ഠയുടെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഒരാഴ്ചത്തെ പരിപാടികളാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനങ്ങൾ സെമിനാറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കലാപരിപാടികളൊന്നുമില്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് നാടകവും ഗാനവളയും മറ്റും പതിവ് പോലെ ആ ഒന്നും കുറയ്ക്കണ്ട ഇവിടെ അടുത്ത ആകെ ഉള്ള ഉത്സവമല്ലേ പിന്നെ മിഖായൽ സാർ എല്ലാ കൊല്ലവും കൈയഴിച്ച് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇക്കൊല്ലവും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ എത്രയാണെന്നത് മൂവായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ എന്നാൽ ഈ വർഷം ഒരു അയ്യായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ എഴുതിക്കും അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം ചെക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു ഓ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഗംഭീരമായിരിക്കണം തീർച്ചയായും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സാറിന്റെ കൂടെ നിന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുത്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അതിനെന്താ വിത്ത് പ്ലസ് മോളോ എല്ലാവരും ഒന്ന് അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കൂ ഒന്ന് ചേർന്ന് നിൽക്കൂ ഒന്ന് ചേർന്ന് നിൽക്കൂ തുമ്പ സന്തോഷ ഫാദർ ഈശോ വിജയായി സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ വൈകുന്നേരം ഇതാണ് സമയം പോണൊന്ന് വേഗം പൊടിച്ചതാ 
അതെ സ്വൽപ്പ സമയം പോകും സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്നാ മതി അവരെ നീ പോയി അവരുടെ അരി ഇടിച്ചു കൊടുത്തു കൊടുക്ക ഞാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ വരാം എന്റെ വിഷമം ചിത്രത്തിന് അറിയോ ഇന്നലെ ഉച്ച മുതൽ ഞാൻ തീരുന്നു ദിവസവും മൂന്ന് നേരവും മുടങ്ങാതെ കൃത്യമായി ദർശനം തന്നിട്ടാണോ ബ്യൂട്ടി നിന്റെ ഈ വിരഹ ദുഃഖമേ ഞാനത് പിച്ചക്കാരൻ വരുന്നതാണ് വിചാരിച്ചത് ഈ നട്രാവേലത്തി എവിടെ തണ്ടാൻ പോയിരിക്കായിരുന്നു എടാ ചിത്രാങ്കത ഈ ഗൾഫിൽ പോകണമെന്ന് കേട്ടല്ല അത് ഞാനല്ല അളിയാ നമ്മുടെ ഫ്രെഡിയാ അതെ ഈ അളിയാന്നുള്ള വിളിയൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഭാസമ്മ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ശരി ഭാസമ്മ അച്ഛനും അമ്മയായിട്ട് താമരയ്ക്ക് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവളുടെ കല്യാണം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വേണം എനിക്ക് സമാധാനമായിട്ട് അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കാൻ അതിന് ഭാസമ്മയ്ക്ക് അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കാനുള്ള ധൈര്യമോ ശേഷിയോ ശ്വാസമോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നീ എന്നാ ഇവളെ കെട്ടാൻ പോണത് കെട്ടാൻ പോണം അതെനിക്ക് ഇപ്പൊ അറിയണം അല്ല അതിപ്പോ അറിയാൻ പതിനഞ്ചിക്ക് പത്ത് ഒരു കട തുടങ്ങിയിട്ട് പോരേ കല്യാണം ഇതുപോലെ പത്ത് വി സി ആറ് തിരികെ വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കിട്ട് പോരേ മാര്യേജ് പോരാ ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും എനിക്ക് ഒരു അനീറ്റേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരെ അറിയിക്കണം എന്നിട്ട് മതി തമ്മി കാണലോ ഒക്കെ ചേട്ടൻ എന്നെ കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഇംഗ്ലീഷ് പടം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിനല്ലേ ഞാൻ ഇത് തൂത്തി ഇറങ്ങിയത് പറഞ്ഞാലൊക്കെ പിന്നെ മതി നീ പോയി ഇടിച്ചോഴി കൊടുക്കടി നോക്ക് പോകാം
ಮಹಾದ್ರಿ ವಸಂದರಾಜಧಾನಿ ಮನಂಗಳು ಮಹಾದ್ರಿ ವಸಂದರಾಜಧಾನಿ ಬೆಡಿಯುಕೋನು ಮೀಸತಿ ನಿಕಾರ ಸಿಂಧು ರಾಮಿನಿ
ഇന്ന് വൈകിട്ട് കൃത്യം അഞ്ചു മണിക്ക് ഡാൻസ് സ്കൂളിൽ വരണം നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് എന്താ മോളെ ഒന്നുമില്ല പാപ്പ ഇളയരേജെ കാണാൻ പോയിരിക്ക മോനി ഇരിക്കൂ അവിടെ വേണ്ട ഇവിടെ ഇരിക്ക എന്താ വരാൻ പറഞ്ഞേ അല്ല പിന്നെ മോനും ഫ്രഡിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ ഒരു ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അല്ല ലോട്ടറി പ്രശ്നം എക്കണോമിക്സ് ധനതത്വം പണപ്രശ്നം മനസ്സിലാവുന്നില്ല മോനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഞാൻ തുറന്നു പറയാം നീ പറ മോനിക്ക് ഫ്രഡിയെ ഇഷ്ടമാണോ പറയൂ പ്രേമാണോ കാതൽ പ്യാർ വെറും സ്നേഹമോ അതോ കല്യാണ സ്നേഹം ഇവൻ ആരടേ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ മോനിക്ക് ഫ്രഡിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ വെറും പോരാ പറയൂ എന്നാൽ അതിന് ഒറ്റ മാർഗേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ മനുഷ്യന്റെ സ്ഥിതികളെ കുറിച്ച് കാര്യം പറയടേ മോനും ഫ്രഡിക്ക് കുറച്ച് പണം കൊടുത്ത് സഹായിക്കണം അത്രയോ എത്ര കൊടുക്കണം ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം പറയൂ അത്രയൊന്നും വേണ്ട ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പതാണ് മുപ്പതിനായിരം ശരി ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പപ്പയോട് ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ചു എന്ത് പറ്റി അല്ല മോന് ഈ കാര്യം ചെയ്ത് പത്തോട് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടും അല്ല മൂന്ന് പേരും കമ്പി എഴുതേണ്ടി വരും അല്ല പിന്നെ മോനിന്റെ സ്വന്തം കാശ് ഈ പേഴ്സ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാശ് പോക്കറ്റ് മണി ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് എടുക്കാൻ കാണൂലേ അയ്യോ പപ്പയോട് ചോദിക്കാതെ ഞാൻ ഒരു പൈസ പോലെ എടുക്കാറില്ല നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ അപ്പൊ പപ്പയോട് മുപ്പതിനായിരം ചോദിക്കണ്ടേ അത് പിന്നെ അവനോടും കൂടി ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് എപ്പോഴും എവിടെ വരാൻ അവൻ അറിയാതെ അല്ലേ ഈ കമ്പോസ് ഫ്രണ്ടിക്ക് എന്നോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാമായിരുന്നു അതെ അതായിരുന്നു എന്റെ ശരി വെരി കറക്റ്റ് എന്തായാലും ഞാൻ പപ്പയോട് ചോദിക്കും പപ്പയോട് കാശ് ചോദിക്കൂ അങ്ങനെ ചെലവാവൂ മിടുക്കന്മാർ താങ്ക് യു ഇപ്പൊ വെടിപ്പായില്ലേ അവള് പപ്പയോട് കാശ് ചോദിക്കും സംഗതി ആകെ കുളമാവും ഓർത്തിട്ട് ഇപ്പൊ പേടിയാവും ിക്കറിയാലോ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞായിട്ടേ അവളെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അവളുടെ മനസ്സിൽ ഓരോന്നൊക്കെ തോന്നി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ അവളെ സ്നേഹിക്കാനും അവളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കാനും ഞാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇത്രക്ക് അങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കാറായിട്ടില്ലല്ലോ ആരാ അവളുടെ മനസ്സില് എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അന്വേഷിച്ച് അറിയാം ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകൂ ഇതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്സെറ്റായല്ലോ മോട്ടോർ അഴിച്ച് റിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൈ കഴുകും ചോറ് തിന്ന് കഴിഞ്ഞ ഡേ സോപ്പിട്ട് കൈ കഴുകും അതുപോലെ എന്റെ കാര്യത്തിലും ചിത്രത്തും കൈ കഴുകുന്ന ഒരു പേടി നീ ഗ്രീസ് അല്ല പെട്രോളോ മണ്ണെണ്ണയോ ഒഴിച്ച് കൈ കളയാൻ പിന്നെ എന്താ നീ വജ്രപ്പശയാണ് അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ചേട്ടനോട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരാൻ പറ പക്ഷെ അവരോട് പോകാൻ പറയണി കിഴങ്ങ് ഐസിയത്തക്ക് പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന പരമാണ് ആറി ഇനി എത്രയാക്ക് സിമെന്റ് കൂടി വേണോ എന്റെ തൗമരേ ചിത്രാങ്കത ഒരു കാര്യം പറയാണ്ടായിരുന്നു പറ പറ പന്തൽ നമുക്ക് എവിടെയാ കെട്ടേണ്ടതാ പന്തൽ നിന്റെ അമ്മ ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഫൊര ഫണ്ണി ഒന്ന് തീർത്തോട്ടെ എന്നിട്ട് കെട്ടാം പന്തൽ മറി പോടെ ആരാകട്ടെ 
മനസ്സിലായില്ലേ മാരാര് ഓ ഈ തൊള്ളയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയണം ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം വച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഉണ്ടല്ലോ മെറൈൻ ബയോളജിക്കൽ സർവേടെ കത്ത് എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ ഓൾ ഐറ്റംസ് ആ ഈ ടെൻഡറിന് ഒരു ഹെവി കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും മോളെത്തിയില്ലേ സ്വാമി മഹളിപ്പ് അങ്ങോട്ട് എത്തും സാർ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ തർട്ടി തൗസൻഡ് ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചു വന്നോട്ടെ സ്വാമി അതെങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം സാർ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വാങ്ങിച്ചു വെക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു സാർ മഹൾക്ക് ആ ഫ്രഡിയെ റൊമ്പ ഇഷ്ടമാണ് പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ പത്തിരണ്ടായിരം പേർ ജോലി ചെയ്യുന്ന മിഖായൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ എം ഡിക്ക് ചില യോഗ്യതകളൊക്കെ വേണ്ടേ സ്വാമി റെഡി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് ഡിഗ്രി മാത്രം പോരല്ലോ സ്വാമി ഐ ഹാവ് സം പ്ലാൻ എന്തിനും വിചിത്രമായ ചില പ്ലാൻ സാറിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണല്ലോ എന്റെ ചില പദ്ധതികൾ പലർക്കും ഒരു തമാശയായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് സ്വാമിക്കും അങ്ങനെയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡോൺ വറി ഓനു ഞാനാ ഫ്രണ്ടി എത്ര ദിവസമായി കണ്ടിട്ട് എത്ര ദിവസമായിരുന്നോ ഇന്നലെ വൈകിട്ടല്ലേ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്തത് ഇന്ന കാലത്ത് കണ്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ പള്ളിയിൽ വന്നിരുന്നു സോറി ഓക്കെ ആ ഫ്രെഡി പപ്പ ബോംബയ്ക്ക് പോയി ഇനി മറ്റന്നാളേ വരൂ നാളെ കാലത്ത് നമുക്കൊന്ന് ജോഗാം നാളെ എന്റെ കൂടെ ജോഗിങ് വരുന്നു അത് ശരി ഞാൻ കരുതി ഫോണിന്റെ വയറ് അതിനെ ക്ലാസ് പ്രാക്ടീസ് വിഭാഗം ലില്ലി
എന്റെ സ്വാമി നമ്മുടെ സുഹൃത്തിലെ എസ്റ്റേറ്റ് ചെന്നപ്പോ ഇവൻ വെച്ച പോർക്ക് വെന്താലിൽ വീണു പോയതാ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവൻ കുറെ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആകെ വെന്താലും ആയിരിക്കുക അതെ സ്വാമിയുടെ സ്പെഷ്യൽ എന്താ സാമ്പാർ സാമ്പാർ അതെന്നുള്ളതല്ലേ ഓലനും ഇഞ്ചിക്കറിയൊന്നും ഇല്ലേ ഇന്ന് ചമ്മന്തിയും കൊണ്ടാത്തമൊക്കെ വേണേ സ്വാമിയുടെ സാമ്പാർ മതിയല്ലോ ഒരു കര ചോറില്ല എനിക്ക് പ്ലേറ്റ് താനില്ല ബ്രാഹ്മണനോ ക്രിസ്ത്യാനിയോ മുസ്ലിമോ ആര് പാകം ചെയ്താൽ എന്താ സ്വാമി ഭക്ഷണത്തിന് രുചി വേണം വൃത്തി വേണം അതാണ് എന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആമാ കറക്റ്റ് ആ സ്വാമി നാളെ ഫ്രെഡിയോട് വീട്ടിലോട്ട് വരാൻ പറയാം ആ കുട്ടി തനിച്ചു വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അവരൊരു സെറ്റുണ്ട് സെറ്റോ ശരി അവരും കൂടെ വരട്ടെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഐ ഡോ മൈൻഡ് ഓ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രമാണത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓ സാർ നമ്മുടെ പ്ലാൻ തൽക്കാലം മോനും അറിയില്ല ഒരു സർപ്രൈസ് ഇരിക്കട്ടെ അവിടെ രസം അവിടെ വീട്ടിലുണ്ട് അതല്ല ജോർ ഒഴിക്കുന്ന രസമാ ഈ രസം എടുത്തോളൂ വെള്ളം 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 സാർ വെള്ളം വെള്ളം വെല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞ ശർക്കരയാടോ മണ്ട എന്നും പറയും വെല്ലം 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 വരണം വരണം പത്ത് മണി ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഒമ്പതേ മുക്കാൾ വരൂ 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 എന്താ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള പറ്റും പോവാം 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 നടക്കൂ പ്രഡി എന്നല്ലേ പേര് അതെ ഓക്കെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഇത് മിസ്റ്റർ ചിത്രാംഗതൻ ഇത് നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പം മുതലേ ഒന്നിച്ചാണ് അതെ നിർത്തി അതെ ഇനി കാര്യങ്ങൾ വളച്ചു കേട്ടാതെ പറയാം ഫ്രഡിക്ക് എന്റെ മോളെ ഇഷ്ടമാണോ എന്താ മൗനം ഫ്രഡിക്ക് മോനുവിനെ ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമല്ലേ നിങ്ങളിങ്ങനെ രണ്ടുപേരും പാർക്കിലും ബീച്ചിലും ഒക്കെ പരിസരം മറന്ന് റൊമാന്റിക് മൂഡിൽ നടക്കുന്നത് ഓ അത്ര സുഖമുള്ള കാര്യമല്ല ഇവിടെ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ അതെന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുക നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരുടെയും കല്യാണം നടത്തി തരാം ഇക്കാര്യം റെഡിയുടെ മാതാപിതാക്കളുമായിട്ടാണ് ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് എന്റേതായ ചില പദ്ധതികളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു മത്സരമെന്നോ എന്റെ വിചിത്രമായ ഒരു തീരുമാനമെന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കരുതാം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബുദ്ധിയും കഴിവും സാമർഥ്യവും സർവോപരി സത്യസന്ധതയും മാറ്റുരച്ചു നോക്കാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭമാണിത് എന്താ നിങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറാണോ തയ്യാറാണ് ഹ 
சாவி என்ன உனக்கு ஜென்டில்மேன் இது அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் உண்டு ஃபைவ் லாக்ஸ் பெருகண்டா டாக்ஸ் கொடுத்த பணமான இன்னும் தீயதி பதினஞ்சு பாட்டுக்காரன்டே <laughs> 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 ீட்டுகளி குதிரப்பந்தயம் தொடங்கி யாதிரி வித சூதுகளுக்கும் ഈ പണം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല அசன்மார்க்க நடவடிக்கைகளுக்கு ஈ பணம் உபயோகிக்க பாடுள்ளதல்ல நம்பர் த்ரீ சொர்ணம் வாகனம் பவனம் என்னிவ வாங்க பாடுள்ளதல்ல நம்பர் போர் பேங்கில் நிக்ஷேபிக்க பாடுள்ளதல்ல நம்பர் ஃபைவ் ஈ பணம் கொண்டு கச்சவரம் தொடங்கி மற்ற வியாபார ஸ்தாபனங்கள் நடத்தான் பாடுள்ளதல்ல நம்பர் சிக்ஸ் லோட்டரி டிக்கெட் வாங்க பாடுள்ளதல்ல குடும்பங்களுக்கோ பெண்டுக்களுக்கோ அன்னருக்கோ கொடுக்கா பாடுள்ளதல்ல நம்பர் நைன் ஒராட்சத்த நிங்களுடைய லட்சரியாய ஜீவிதத்தில் மற்றாரையும் பங்கெடுப்பிக்க பாடுள்ளதல்ல நம்பர் டென் ஈ பணம் கத்திச்சு வளையோ குளிச்சு முடியோ தொடங்கி மற்ற ஒரு விதத்தில் நசிப்பிக்க பாடுள்ளதல்ல இதிலடங்க மற்ற ரெண்டு கல்பனக கூடி வாய்ச்சு கேட்பிக்கு சாமி ஓ ஓ இத கண்டிஷன் சிப்படுனில்ல நம்பர் 1 നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏറ്റവും മുണ്ടിയ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ താമസിച്ച് ഈ ഏഴ് ദിവസം ആർഭാടമായി ജീവിക്കാവുന്നതാണ് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു കാർ വാങ്ങാം വില 25000 കൂടാൻ പാടില്ല നമ്പർ 2 ഏറ്റവും വില കൂടിയ വസ്ത്രം ആഹാരം മദ്യം തുടങ്ങി നിബന്ധനയിൽ ഉൾപ്പെട്ട രീതിയിൽ ചെലവഴിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ലക്ഷ്വറി ജീവിതം എന്താ ഫ്രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലേ യെസ് സാർ ഗുഡ് എടുത്തോ വൺ മിനിറ്റ് ബ്രൗൺ ക്യാറ്റ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഈ പണവും തന്നെ നിങ്ങളെ അയച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നോ ഇനിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരാഴ്ചത്തെ നീക്കങ്ങൾ സസൂക്ഷ്മം പരിശോധിക്കാൻ ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡാണ് ഓക്കെ ജെന്റിൽമാൻ സ്വാമി ഞങ്ങൾ ഇതൊരു ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് എടുക്കും ഈ ലോകത്തെ പണം ഉണ്ടാക്കാനാ വിഷമം ചെലവാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഒരാഴ്ച വേണ്ടി വരില്ല മാക്സിമം ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സ് അല്ലേ പിന്നെ ഓക്കെ സ്വാമി ഹലോ ഏ 
എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഐഡിയ എടോ ആന മണ്ട തന്റെ ഉട്ടൂപ്പൻ ഐഡിയാസ് ഒന്നും ഈ കാലത്ത് നടപ്പില്ല ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു മണ്ടത്തരം കാണിക്കൂ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയാണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് അൻപത് രൂപ കാളെ കൊല്ലുന്ന കാലമാണ് ഇത് ഇതേ വെറുതെ എനിക്ക് ജോലി ഉണ്ടാക്കി വെക്കല്ലേ മൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് താൻ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും ആ ഫ്രണ്ടിയെ തനിക്കൊന്ന് ബോധ്യപ്പെടണം ഇതല്ലേ കാര്യം എന്റെ കമ്മീഷണറെ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തപ്പോഴും താൻ എന്നെ പോലീസ് മുറയിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാനം അഭിനന്ദിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് അതിരിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തന്റെ ഒരു കണ്ണ അവരുടെ മേൽ വേണം അവര് കേപ്പബിൾ ആണ് എങ്കിലും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതൊക്കെ താൻ തന്നെ ഇങ്ങ് കൊടുത്താ മതി താൻ കളിക്കടോ ഞാൻ വേണ്ട ചെയ്തോളാം പിന്നെ തന്റെ ഈ മുരട്ട് ബുദ്ധിക്ക് കൂട്ടിൽക്കാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട തന്റെ മോളുടെ ഭാവി കൊടുത്തിട്ടാ ഈ പണം കൊണ്ട് കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളതല്ല പിന്നെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു എന്തോന്ന് ഇത്ര നോക്കാൻ പണം കണ്ടിട്ടുള്ള ആക്രാന്തം കൊണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് നമുക്ക് അവനെ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യണ്ടേ എന്റെ ബലമായ സംശയം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തോ ചതി ഉണ്ടെന്നാണ് ചതിക്കാനാണ് ഇത്രയും പണം നമ്മുടെ തന്നിട്ട് വേണോ വേറെ എന്തൊക്കെ വഴികളുണ്ട് എടാ മണ്ട എന്നാ ഇത് ചതിയാണ് അയാൾക്ക് പോലീസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്ത് ഈ പണം നമ്മൾ മോട്ടിച്ചാണെന്ന് പറയിപ്പിച്ചാ പോരെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ പക്ഷെ എന്തായാലും ആള് ഭയങ്കര ഡീസെന്റ് ആണ് അയാൾക്ക് വട്ടാണോ ഒരു വട്ടുമില്ല മോനു എന്നോട് പറയാറുണ്ട് പപ്പയുടെ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ ഒരു തോട്ടക്കാരനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പോലും വിചിത്രമായ ചില രീതികളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഹി വോണ്ട് ചീറ്റസ് നമ്മളെ ചതിക്കില്ല അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ചാലഞ്ച് ആണ് നമ്മളത് വെല്ലുവിളിയോടെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് പ്രകാരം നമുക്കിത് ചെലവാക്കാം ചെലവാക്കാം പക്ഷെ അതിനുള്ള വഴികൾ ആലോചിക്കൂ ഈ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ പതുക്കെ പറ എന്ത് പറ്റി ചുറ്റോട്ടത് അവർ കേൾക്കും എന്റെ ഭഗവതി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ അതും ബണ്ടില് ബണ്ടിലായിട്ട് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നീ വരുത്തിയല്ലോ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കും വേറെ ജോലിയും കൂലിയൊക്കെ ഉള്ളതാ എങ്കിലും നിന്റെ പ്രേമ സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ ത്യാഗോജലമായ സേവനത്തിന് ഞാൻ തയ്യാർ ഞാനും തയ്യാർ എങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്
പോലും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മന്ത്രവാദി പണം പണം ിൽ <laughs> നമസ്കാരം കേട്ടാ ഹലോ വേണ്ട ഹലോ അറിയാമല്ലോ ഐറ്റം അല്ല നോക്കേണ്ടത് പ്രൈസ് അറിയാ ഇതേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഒരു സാധനം കാച്ചട്ടെ ഒന്ന് പതുക്കെ പറ അതിലും വില കൂടിയ ഐറ്റം വല്ലോ ഉണ്ടോ നോക്ക് ആ ഇല്ലല്ലേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തന്നെ കൂടിയവൻ പേര് വായിക്കൊള്ളുന്നില്ല നീ എന്നെ വായിക്ക് ത്രീ ഹോൾ ലോബ്സ്റ്റേഴ്സ് യെസ് മാൻ ത്രീ ഫുൾ ലോബ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ മൊത്തം എത്ര ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ നോക്കാം ഓ ഇത് കണ്ടീഷൻസ് അത് കാറ്റി പറ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റൈസ് പീസ് അതായത് നമ്മുടെ സൂട്ട് ഷർട്ട് കോട്ട് തൊപ്പി കുപ്പി കുന്തം പടിച്ചാക്കണം എല്ലാം കൂടെ ഒരു മുപ്പത് രൂപ മാറിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പതിനായിരം എന്ന് പറയണേ മനസ്സിനൊരു സമാധാനം വരട്ടെ ഓ ശരി പിന്നെ റൂം അഡ്വാൻസ് ഒരു പത്ത് ടാക്സി കറങ്ങിന് എല്ലാം കൂടി ചേർത്തൊരു അഞ്ചു വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ വാഹനത്തിന്റെ കാശ് അത് പത്തിരുപത്തഞ്ചു വരും ഓഹോ അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി ഒന്നര ലക്ഷം മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷമോ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷം അപ്പൊ ഇനി ഒരാഴ്ച വേണ്ടി വരില്ല തീർന്നോളൂ കുറച്ചുകൂടെ തരാൻ പറയാറുന്നല്ലോ എന്തോ എടാ ഫെട്ടി നീ ഭാഗ്യവാനാ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാ കല്യാണം ഉറപ്പാ ദേ വരുന്ന ലോപ്ചിട്ട് തരുമോസ് ശവമുഞ്ചം വരുന്ന പോലുണ്ടല്ലോ അളിയായത് കൊഞ്ച എന്റെ ആയുസിൽ ഞാൻ ഇത്ര വലിയ കൊഞ്ചിനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല നിന്നെക്കാളും വലുതാ അപ്പഴേ ഇത് എവിടെ നിന്നാ തുടങ്ങണ്ട ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ പിന്നെ 
simple.
എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു
സിനിമാ താരങ്ങളുടെ ജീവചരിത്രം ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ ആത്മത ഉണ്ടല്ലേ ഉണ്ടല്ലോ അതാ തൂങ്ങിക്കിടക്കണേ മോഹൻലാലോ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് അല്ല അതാത്തുണ്ട് വീക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ജയലക്ഷ്മി അതുണ്ടല്ലോ ചുടേ അതുണ്ടല്ലോ ആ എന്നാ ഇതെല്ലാം ഞാൻ എടുക്കുക കളിക്കല്ലേ പൈസ തിരിയാ കേട്ടോ എത്ര വേണ്ടി വരും ആയിരം രണ്ടായിരം മൂവായിരം അയ്യായിരം കുറെ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടംപോലെ കാശുണ്ടോ അങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് ചെലവാകട്ടെ സാറേ പടക്കണ്ട് വേണോ പടക്കങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വിഷുവിന് വാങ്ങിച്ചോളാം ആ പടക്കല്ല ഈ പടക്കം ചേട്ടനൊന്നും വന്നിരുന്നെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ലേറ്റ് ആണോ പ്ലെയിൻ അത്ര ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് ചേട്ടൻ വരാറായി എങ്ങും നിന്നു ഒരു മോട്ടോർ വാഹനത്തിന്റെ ശബ്ദം ആശുപത്രി <laughs> 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 കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാ വെള്ളം പാട്ടിച്ചു ഇളങ്ങിന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഫീസ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൊടുക്കേണ്ടത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എന്റെ പേര് നോട്ടീസ് ബോർഡി വരും അപ്പന്റെ പേര് ഒരുപാട് നോട്ടീസ് വന്നല്ലേ ഒരു മൈക്ക് സെറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ ആരെടി പേര് രണ്ടിഞ്ച് വിളവ് ചവിട്ടി പിടിച്ച കാലാണത് ഒരു താങ്ങോച്ചാന്ന ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ ഞാൻ വല്ല മോഡത്തിലും പോയി ചേരും എന്റെ കർത്താവ് ഈശോ മിശികളെ ഞാൻ എന്താണ് കേൾക്കുന്നത് എന്റെ വിരോ നീ ചങ്കിടിച്ച് പദമാക്കല്ലേ എല്ലാം ശരിയാകുമടി നിന്റെ കരച്ചിലുണ്ടല്ല അത് മാത്രം ഞാൻ സഹിക്കുകയില്ല കറിക്ക് എന്ത് കിട്ടി വിരോ ഇച്ചിരി കൊഴുവ കൊഴുവയാണാ എന്നാ പീരീട്ട് പറ്റിയത് എന്നെ അങ്ങനെ പറ്റിക്കണ്ട എന്താ എന്താ പ്രശ്നം നീ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് എവിടെയായിരുന്നു മോനെ അമ്മച്ചിക്ക് എന്നോട് പിണക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ നീ ഒന്ന് പോടാ ഓ എന്തൊരു സെന്റിന്റെ മണമ്മഹനെ ചേട്ടന്റെ ഡ്രസ്സ് അസലായിരിക്കുന്നു സിസിലി കുട്ടിക്കൊന്നും മേടിച്ചില്ലേ മോനെ അവന് വിശക്കുന്നുണ്ടാവും വല്ലതും കൊടുക്കു വരും വാ മോനെ ആ മോൻ പോയി വല്ലതും കഴിക്ക് എനിക്കൊന്നും വേണ്ടേട്ടാ ചേട്ടൻ വലിയൊരാളെ കണ്ടാൽ മാത്രം മതി പ്രാശായി വരുന്നു ആരാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പറയുന്നില്ല കുഞ്ഞെ സാറില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകണ്ടേ വല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ
ഹലോ ഏ ഇനി ലേറ്റ് ആവുന്നോ ശരി പപ്പ വേഗം വരണം പപ്പ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഊണ് കഴിക്കൂ ആ ഇപ്പൊ എന്ത് വേണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത്ര ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തട്ടം ചെയ്യുമ്പോ ഒരു കരുതൽ അത്രേ ഉള്ളൂ ഓ സാമി ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടയ്ക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്തേക്ക് എന്നാ ഞാൻ ഇനി അത് കിട്ടോ നടക്കാം എന്താ ആ ടെൻഡർ നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ബോംബെയിലുള്ള ബ്ലൂമർ ഐൻ ഇന്റർനാഷണൽ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല ഇതിന് മുൻപും അവർ നമ്മുടെ പൊരുതി തൊട്ടിട്ടുള്ളതാണ് മിസ്റ്റർ പൊതുവാ ഈ കാര്യത്തിൽ തോൽവിയും ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ അനുസരിച്ചാണ് ബിസിനസിൽ വാശി വേണം വൈരാഗ്യം എന്തിനാ ഈ ത്രട്ടണിങ് എന്തിനാ അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ടെൻഡർ കിട്ടിയാൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ അവർക്ക് ചില കളികളൊക്കെ കളിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ അതോ ലോകത്തെ തീറ്റി പോറ്റുന്നത് തന്നെ അടുക്കാനും അകാനും കൊള്ളാത്ത ഈ മൂർഖം പാമ്പുകളാണല്ലോ ഞാൻ ഈ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മിഖായൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പത്തിരണ്ടായിരം തൊഴിലാളികളുടെ പുരോഗതി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാ കിട്ടാൻ അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വില കൊടുത്തും നമുക്ക് അത് നേടിയെടുക്കണം സാർ പോലീസ് കമ്മീഷനെ വിളിച്ചു സംസാരിച്ചാലോ എന്തിനാ എന്റെ വീടിന് ചുറ്റും കാവ് കരുതാൻ അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ എന്നെ ജാടി കടിക്കാൻ വരുന്നതാണ് എന്റെ ജന്മത്തിനൊരു സമയം ദൈവം കണ്ടത് 
അതുപോലെ മരണത്തിന് ഒരു സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനെ മറികടന്ന് ആർക്കും എന്നെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാനാവില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് വെച്ച് നിർത്താം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ കോപ്പറേഷൻ ശത്രുക്കളുണ്ട് ഒരു അജ്ഞാതൻ ഈ വീടിന് ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്ന കാര്യം പപ്പയ്ക്കറിയോ അതെ മോള് വെറുതെ ഓരോന്ന് ആലോചിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നതാ അല്ല പപ്പ ഞാൻ നേരി കണ്ടതാ എനിക്ക് പപ്പ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പപ്പയ്ക്ക് മോള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പപ്പയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ മോള് പ്രാർത്ഥിക്കും ചെറുപ്പക്കാരൻ 
രണ്ടും മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായി വീടിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് തിളങ്ങുന്ന പൂച്ച കണ്ണുകൾ നോട്ടം കണ്ടിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് പേടിയായി ഇന്നലെ രാത്രി അയാൾ വീട്ടിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നു പപ്പയ്ക്ക് ഇതറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുലുക്കുമില്ല തിളങ്ങുന്ന പൂച്ച കണ്ണുകൾ ചേട്ടത്തിയുടെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാൻ കോട്ടയത്തുനിന്ന് മാവേലിക്കരക്ക് പോയതാ കൈനടി പാലത്തിനടുത്ത് വെച്ച ആക്സിഡന്റായി ചേട്ടനൂടെ ബസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നാപ്പത്തി മൂന്ന് പേരും മരിച്ചു കൊല്ലാമെന്നത് 
बचा लीजिए वो लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं प्लीज प्लीज दे दीजिए सर कमाल गजन इन्हें जीवन रचित है आम वाली मनुष्य ने कोल्हान इनकी कहीं ला इन्हें विश्वास क्यों बाकी Yes, Mikhail here. Ah, बोलिए बोलिए What? Scoundrel? Shut your bloody mouth. Do you? यार आर किंतु द्रोहन जीवित आ बैल रहा है मैं इन्हें दर की आकरों. सार नोड़ा और कुछ विरोधों नोड़ा नहीं ला. नमला कॉर्पोरेशन पिन बुली करना. अट्रे वर्क करना. ये मैंने तो बिट्रो आई देखी पापा. No, never. रक्षा यानी तंगिया निवन अपू इवे तामसोड़ी चाय कुरुम सीट आरानी सीट नंदला सीट शवलियर तमिल बंधम शवलियर बिजनेस रईवल नंदला सीट मफिया गांग पण को शवलियर नशिपा ओहो मलयाजयन जोलियोड़ा <laughs> मुंबई 
ആ മടലും കൂടെ കീറിയിട്ട് അച്ഛൻ പോണം കേട്ടാ അങ്ങനെയാണ് അപ്പ ചവിട്ട് തുടങ്ങാറായി എന്നാ ഒരു സ്വാധ്യം നമ്മുടെ ഈ കാറൽമാൻ ചവിട്ട് നാറ എഴുതിയത് ആരാണ് അല്ല നീ ഇത് എവിടെയായിരുന്നു മോനെ രണ്ടും ദിവസമായിട്ട് ഇതാരാണ് ഒരു പുതിയ ആള് എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് അമ്മച്ചി ഇഗ്നീഷ്യസ് കുറച്ച് അകലെ വീട് ഞാനും എന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അമ്മച്ചി ഒന്ന് വന്നേ അമ്മച്ചി ഞാൻ <laughs> 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 പക്ഷെ അന്യോരിക്ക് നീ വീട്ടിൽ അന്തി ഉറങ്ങിയാ നാട്ടുകാരും ഉണ്ടാണ്ടിരിക്കല്ല മകനെ അവന് ചവിട്ടനാട് വാസനയുണ്ട അല്പസ്വൽപ്പുണ്ട് ആ പിന്നെന്താ പ്രശ്നം അവൻ എന്റെ മുറിയിലോട്ട് പോരട്ട് അവിടെ കിടക്കട്ട് ഓ ഈ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചല്ലോ എന്റെ ദൈവം ഈ കുടുംബത്തിലെ നായകൻ ഞാനാ ഞാൻ പറയുമ്പോഴേ കേട്ടാ മതി ഓ കുടുംബത്തെ നായകൻ എന്തും ചെയ്യാവല്ലോ അടുപ്പിലിട്ട് തൂറിയാ പോലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അമ്മച്ചി അവൻ അമ്മയില്ലാത്തവനാണ് അമ്മച്ചി എന്താ പറഞ്ഞേ ഇഗ്നേഷ്യസിന് അമ്മയില്ല ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാ അർത്ഥെങ്കിലും അമ്മായിയുടെ മോനാണെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി അവൻ എന്റെ മുറി കിടന്നോളും വരുവോ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇന്ന് വളരെ ഇവിടെ പറാവ് ഇടണം താങ്ക് യു അപ്പച്ച അപ്പോ ഇന്ന് കറിക്കൊന്നും കാണുകയല്ലേ കാര്യമാണ് കഷ്ടം തിരിക്കേ നിന്റെ അപ്പച്ചൻ ചവിട്ടും പഠിപ്പിച്ച് കൂടെ ഇരുത്തിക്കോളൂ മുങ്ങിക്കളയില്ലല്ലോ എന്റെ അപ്പന്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ചു നിന്റെ അപ്പൻ എന്താ കണ്ണ ഒന്ന് പോടാ അവിടെ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് തോന്നില്ല അയ്യോ ഏറിയാലും ഒരു ദിവസം അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് ഡോക്ടർ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണം പണം എത്ര വേണമെങ്കിലും ചിലവാക്കാം ഡോക്ടർ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് അമേരിക്കയിലോ ലണ്ടനിലോ ചെക്ക് ഹൗസിൽ ആവാക്കിയാലോ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിക്കാം പ്ലെയിനില് നിങ്ങൾ കാറിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം അല്ലത് ഇതൊരു മാസിയും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണ് അത് നിങ്ങളുടെ കാറിന് മുമ്പിൽ സംഭവിച്ചു എന്ന് മാത്രം വയസ്സ് പത്തൊൻപത്തഞ്ച് ആയില്ലേ ഇനി പ്രയാസമാണ് ബില്ല് പത്ത് പതിനായിരം എങ്കിലും ആയിരിക്കില്ലേ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പണം സോറി ജെന്റിൽമാൻ ബില്ല് ഓൾറെഡി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ ബൈദ ബൈ നിങ്ങളെ കാണാൻ കാർണൂറുടെ മകൻ റിസപ്ഷനിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം തട്ടുകയല്ല ഡോക്ടർ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് തരാമോ നോ 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 വെരി സോറി അല്ല ഇനി പാടിയ മുട്ട് തരാനായിരിക്കും റിസപ്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇതിലേ വാ ആരാടാ ഏതാ പാർട്ടി ആ കാലി വിടുന്ന കഴിച്ചേ എന്റെ പേര് വാറുണ്ണി വീട് തൃശ്ശൂര് കാണിപ്പേര മാഷമാരല്ല എന്റെ തന്താരി ഇടിച്ച് കിടപ്പിലാക്കിയത് അതിന്റെ ഒരു നന്ദി എങ്ങനെയാ പറയണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നന്ദി അതെ താങ്ക്സ് ഡോക്ടർ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി കഴിയില്ലെന്ന് നിര്യാതരായി കോളം എക്സ്പ്രസ് ഇപ്പോ അങ്ങോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് മാഷിമാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലേ എന്നാ കേട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചാകം കിടക്കണ എന്റെ തന്തപ്പടി പാലുക്കാരൻ ചാക്കുണ്ണി പൂത്ത പണക്കാരനാ ഒരു സ്വർണ്ണക്കട അടക്ക കച്ചവടം പിന്നെ ഒരു പ്രസും അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വത്താക്കള അവന് വയസ്സാൻ കാലത്ത് കേളവനുണ്ടായ ഒറ്റ മോനാണ് ഞാൻ എനിക്ക് വയസ്സ് മുപ്പത്തി രണ്ടായി എനിക്കുണ്ടാവില്ല മാഷൻ മോഹങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും പിശിക്കാൻ തന്ന ഒറ്റ കാശ് എന്റെ കൈയോട് ഓടിക്കൂല ഈ തന്തെ ഒന്ന് വടിയാകാൻ ഞാൻ ദിവസവും ദൈവങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് ആ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു നിങ്ങൾ ആ ദൈവങ്ങൾ നന്ദി മാത്രം പറഞ്ഞ എനിക്ക് സമാധാനമാവില്ല ഇത് മാഷുമാരും വാങ്ങണം എന്റെ സന്തോഷത്തിന് എന്താ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ അധികമൊന്നുമില്ല 
ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ നമ്മള് കൊടുത്ത കൊട്ടേഷൻ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഗ്ലോബൽ സെന്റർ നമുക്ക് കിട്ടി ഐ എം സോ ഹാപ്പി എല്ലാം കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം എന്റെ മോളുടെ ഭാഗ്യവും ആ എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും സ്വീറ്റ്സ് ഓക്കെ ഓഫീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന് ഗെറ്റ് ഓക്കെ എല്ലാം അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഓക്കെ ആ സ്വാമി കൊട്ടേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് സ്വാമിയാണ് ആമാ സ്വാമിക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് ഓക്കെ ചക്കരക്കൂട്ടിന് എന്ത് വേണം പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ നല്ല മൂടില്ല അത് അത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയും അവന്റെ കൊടുക്കത്ത ഒരു ശൃംഗാരം പിന്നെ തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ ഈ മാരണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തന്നാ മതി ഹലോ അതെ ഞാൻ തന്നെ ചിത്രോ ടെൻഡർ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ശത്രുക്കൾ ഇനി വെറുതെ ഇരിക്കില്ല കാളിയെത്തിയാൽ ശബരിയെ കൊല്ലുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് എന്നെ വേണ്ട സെക്യൂരിറ്റി കൊടുത്താലോ ഏത് സെക്യൂരിറ്റിയെയും മറികടക്കാനുള്ള സാമർഥ്യം കാളിക്കുണ്ട് അവന്റെ തലയ്ക്ക് മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെന്റ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് വില പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇഗ്നേഷ് പുറത്തിറങ്ങണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഷവലിയർ ഒരു പാർട്ടി നടത്തുന്ന പോലും അപകടമാണ് പറഞ്ഞു നോക്കാം സമ്മതിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കിയാലോ ഇഗ്നേഷ്യസ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണുകയും ചെയ്യാമല്ലോ ശരി നമുക്ക് കാലത്ത് പോകാം ഞാൻ അതിനകത്തെ അവർ കാത്തിരിക്കും എവിടെയോ കണ്ടു മറന്ന പോലെയുണ്ട് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ബോംബെയിൽ വെച്ച് എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് സാറാണ് ഓ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പേര് മറന്നുപോയി ഇഗ്നേഷ്യസ് ബോംബെയില് ഏതോ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയാണോ അത് ശരിയാണ് സാറിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷം ഇഗ്നേഷ്യസ് പിന്മാറി സാറിനോട് ക്ഷമിക്കണം വരാനിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ആപത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോ വന്നത് ആപത്തോ ബോംബെയിലെ നന്ദലാൽ സേട്ട് സാറിനെ കൊല്ലാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്നും പിന്മാറിയത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായും മറ്റൊരാൾ ഏത് നിമിഷവും ഇവിടെ എത്തും ആരാ കാളി കാളി അതെ കാളിദാസ് അവരുടെ ലീഡർ സാറ് നടത്താനിരിക്കുന്ന കെറ്റുകത ഒഴിവാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഒരു പബ്ലിക് അപ്പിയറൻസ് ഈ സമയത്ത് വേണ്ടെന്നാണ് ലോ അത് ഒഴിവാക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല മോളെ എന്റെയും നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിന്റെയും മാസങ്ങളായുള്ള കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ ടെൻഡർ ഈ ഗേറ്റ് വേർ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഓക്കെ ജെറ്റിൽമാൻ സീവ് ലെറ്റർ മോളെ കാപ്പി കൊടുക്കുക കാശ് കിട്ടിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്ന കരുതിയിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കാശ് കിട്ടിയപ്പോഴോ ടെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കൊരു അർത്ഥത്തിൽ സുഖമാ ഒരുത്തരാണ് ശബലിയറിന്റെ പെണ്ണ് വേറൊരുത്തരാണെങ്കിൽ ഇടിച്ചോടി അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ എനിക്ക് മൃദു വികാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഓർക്കണം അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നീ അവന്റെ ഉത്സാഹപ്പെടുത്താതെ അളിയ മരുന്നുണ്ട് ഏ ഒന്ന് അന്തി മയങ്ങിക്കോട്ടെ കളിയുണ്ടാക്കാ കളിയാ 
പയ്യം ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ 
Yes. नंदलाल क्या वक्त है शेर बच गया एक निशस नमक हराम निकला और काली का निशाना चूक गया शर्म नहीं आती कमी ने मैंने इस मामूली काम के लिए तुम जैसे कुत्तों को दो लाख की हड्डी फेंकी है सुनो आखिरी बार कहता हूं शिवलिय कल का सूरज ना देखने पर है वरना
ഒരു പുക മോളെ ഓടിക്കാ മോളെ कोई भी कुछ नहीं कर सकता शेवलियर को आज मा डालेगा हाँ एक काली ना काली सूरज नगी देखेगा ये मेरा पक्का वादा है पक्का <laughs> ഹ 
बाहू मेरी जान दिल एक मंदिर है अच्छा पावन का महीना पावन कर शोर शोर <laughs> जियर अरे धुमे जैसे कैसे बन माना छी मोर मोर <laughs> मोर नहीं है मोर मोर मेरे भाई हम बहनो ये लड़ाई की भूमि नहीं है परंतु परिंदा परिंदा ला माइल बड़े रही इतना निंदा पैरा दारा नाम नाम मंकन सिंह निंदा पैरा मेरा नाम अरे मेरा नाम गब्बर सिंह गब्बर सिंह मंकन सिंह अरे वो संभा इधर इधर उन्नो रंडे लक्ष्य उन्नो पूरा दो लाख उन्नो मिर्चा क्यों ये ना ये नहीं करा आलेख मैंने बोला जो यान टांस लीजिए दोला ये ना गब्बर है मंकन निंगले रंडे वेरम बॉम्बे इन्द केटी तीरिंजे केरला तली तोड़ी ले या मानो वेरम पढ़ते ना अल देखो भाइयों ये काम सिर्फ पैसे के लिए ठीक है अदाल्ला रहना अवर को मानसिल है ओके निम्न के रंडे वर्कन काले इतना काश आता रहना कितना पैसा काले दिया टेन थाउजेंड बीस हजार ट्वेंटी थाउजेंड दस हजार मुफ्तायरम इधर वो संभा मक्कन मलयाल संसार की दो अपने को मलयाल रहना ना मक्कन सिंह जोली संशय <laughs> 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 अभी <laughs> 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 मनुष्य जीवन रक्षा पूरे पचास हजार हमारा आदमी को हाथ में लेना चाहता था ठीक है अभी जरा सा भी टाइम नहीं देने का चौबीस घंटे के अंदर हमारा काम पूरा होना चाहिए हाँ यस बस ओ फालतू लोग से नाए पहले शेवेलियर मिखायल देन एक ग्रीशियस हाँ बोना
തോട്ടിൽ എത്ര നോക്ക് അയ്യൂറ് ആറുനൂറ് ഏഴുനൂറ് എണ്ണൂറ് ഒമ്പത്തിനൂറ് अगर उसको जिंदा देखना चाहता तो तुम्हारे जाने मन के लिए जो चीज संभाल के रखा हुआ है वो हम छीन ले तो 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 आज की पार्टी में तुम्हारा बाप शेबलियर को काली काली के तरफ से बहुत बड़ा तोहफा मिल जाएगा हाँ छोकरे हमारा दिमाग खराब मत करना हाँ इसके अंदर जो पाइजन है पाइजन अगर वो तेरे अंदर गया तो हम सब कुछ छोड़ के तू बहुत दूर जाएगा हाँ बहुत दूर मकन घुमाओ घुमाओ
ശരീരത്തിന്റെ <laughs> 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 ഞങ്ങളിതങ്ങോട്ട് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വരുന്ന വഴി ഇവൻ പന്തായത്തി തോറ്റു ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് റെഡിയാണ് അതെ അഞ്ചു ലക്ഷം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഏഴ് ദിവസത്തേക്കായിരുന്നു റെഡിയെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ആറു ദിവസത്തേക്കോ അഞ്ചു ദിവസം ഓനോ ഒരു ദിവസം അയ്യോ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ 